Gongana's Info Channel. Subscribe now. Uh, cha kwanza uh, nimejirasimisha rasmi kama msanii ambaye natambulika na uh, baraza la sanaa uh, na haki shirikishi miliki la sanaa Tanzania Basata. Okay. Maana yake tukijumuisha hapo Kosota mm -hmm. na vitu vyote kumiliki haki na nyaraka za msanii. Mm -hmm. Lakini nimefanya pia maana ni kijana nilijisajiri rasmi mm -hmm. kwa na utambuko wa ujasiriamali kama sanaa kama msanii kwenye ajira ya muziki inaotambulika kikishiria na kiserikali so unaoona kibali cha kwanza kinaonesha kama artist kama mwimbaji kibali cha pili kinaonesha kama mtu aliruhusiwa kufanya shughuli za muziki maana yake studio okay. e, na unajua mimi hii ni studio label lakini ni changa si registration company ni studio ndogo ya mtu binafsi tu lakini aliyekuwa artist ambaye yuko rasmi anatambulika na shirikisho la sana basa ta Tanzania lakini pia na fry sana kuna vibao vangu na vibali vimelala hapa kila ninge fry sana pia kuna basata e, na shirikisho la sana Tanzania wana ingia kwenye kutufatilia na kulinda haki zetu na kututendea hali na ustahiki kwenye tasnia yetu muziki tuna vitu vingi vinatumiza nina sikitika na naumia sana e, kuona wawa kwenye sehemu kubwa sana ya ku eza kuchukua au kukusanya kwenye makusanyo au kwenye faida zaidi kuliko kwenye kujenga miri ambayo inatoka faida zaidi. Kwa mfano kama ulivyoona juzi eh, kanuni mpya zilizotoka kwenye sani ya Basata kwa saini ya uh, Mheshimiwa Waziri eh, Nelson Mwakiembe. Eh, binafsi mimi sijawahi ku, kushiriki kwenye kauchi yote kuitoa kwenye mazungumzo tukajadili kama msanii. Kama msanii. Sijawahi kushiriki kwenye mazungumzo na samina kama mm. wale wetu kunita basi nadhani mimi nimeitoa kwenye vitu vingine sio hivyo lakini ni sio muongo mimi mzee Marges anajua pale mzee Magere Margesi mwangeleza mm. wote ni wazee wangu sana lakini wao wanasema kwamba wale washirikisho wasanii mimi sikia kushirikisho wao basi wanasema wao nimesikia na nimeona baadhi wao wanasema wale wa kushirikisho wasanii lakini kiukweli sijawahi kuita kwenye vikao vya kujadili hizo kanuni na sheria kuwekwa na namna makusanyo juu mm -hmm. na kwa mfano mdogo tu mm -hmm. mimi nafanyaga matangazo ya Rabitis makampuni nasema kinitumia Rabitis kurekodi Rabitis ni sekunde 15 tangazo linalipwa chini ya dola 1000 Lafzo, kampuni mentume, lakini it's exposure sometimes we need to building kutangaza brand ya msani na kukua kithamani ke package makampuni na lafo kutumia unatengenza package nyingine msani kukua sasa kama kampuni menlipa china dollar fumoja makusanya kampuni kutumia banaba ilipo milion tano it's too far sana bado hapa hapa nalipa kibali bado hapa utajia ilipa kodi ya TRA Lafzo, promoters walipia vibali laki tatu suwi mkutaka kumchukua msani kufanya shita mtamasha milioni mbili e, unalipa shingapi ticket ujiagipia badu tiara hii kuzikata kuwa ni makusanya mekua mengi na thani waji, wajifikiri kwa mitu hii yani mibi rafsi nikiwa kama maragesi ananjua basa hata pale mwengeza ananjua sikubaliani na hii kitu na mwenye zbongo nasemi sisemi sikubaliani lakini na thani basa hata wanaitaji kutuita tuonge sisi ni vijana wao atu laumu sana na tutaki kueka mabishano sana unajua tofa ubaya wake inatuumiza sana kwa sababu sheria ikitoka e, kule makao makuu maana ni serikali miamulo maana agizo na isani na saini ya mheshimiwa wazili ni serikali imezungumza ni sekta yake lakini nadhani watu fikiri sisi ni vijana mimi nina mkusanyo vijana zaidi ya kumi nyuma yangu anakula na wanapata ajira kupitia ajira ya muziki leo napoanza kunikata mirija maana yake promoters wanatunyima show makampuni yanatunyima na makampuni ni sehemu kubwa inayotumia watu binafsi kuliko wasanii wanaamini wa kukwepa kukwepa gharama sasa na hivi mmewakata manake mnatufungia mirija ya kazi zote tukaishi wapi eh siku kuna mambo ya TRA bado tujalipa tulipe vibali vya kufanya sanaa mwaka mzima hivyo bado tulipe i, promoter kitutaji tu alipe laki tatu ya ukumbi si la milioni mbili kufanya kibali msanii kutoka nje wangeweka hela ndogo zaidi kwa sababu ndio exposure tunapata next the best thing is communication anazuliwa msanii hizi kuingia bila milioni moja, milioni mbili ingefanywa low zaidi kwa sababu tunapata respect hatuwezi kutoka hapa kwenda nje msanii akitaka kutoka hapa kwenda kufanisha nje alipe hela sasa tunakuuzaje muziki wangeturaisishia milija ya kutoboa sasa tunakuza na ito kimuziki wetu bado ni mchanga sana. Labda naamini kwamba sasa hivi mnaingiza kipato kikubwa mnaingiza. Waachane na maisha was to concentrate kwa sababu maisha insta sio maisha tunaishi. Tuna manjia sana. Wasika hivi. Wao wanapenda kusikia wasanii wenzetu kila siku wanakuwa mateja. Wasanii kila siku wanakuwa mateja, wasanii wanakuwa vibaka, wasanii wanakufa, wanachangiwa kila siku. Wao ndio kaza kwenda kutuona kutupa pole hospitali. That's will really make sense. They have to come back. Lazima waje huko kutuona sisi. Kazi kutupa pole mabungeni msanii fulani kafa kushiriki kwenye misiba msanii fulani kafa hana katumchangie no it doesn't really make sense hivi hawajisikii faraja msanii fulani kafa kachanga na msanii msiba unaendesha na msanii sana na, na kitengeza hizi sheria vizuri wakiweza kufanya makusanyo kuna sehemu nyingi za kukusanya pesa yetu ipo waweza kaenda kubana 
ambazo nadhani na nadhani kutokuelewa tu na kutokuweka mikakati sanaa ikiweka vizuri ingeisaidia serikali kwenye pato la uchumi wa nchi vizuri sana kuliko kutimiza chochote na kuambia ukweli sema nadhani bado hatujawekwa rasmi kama ajira ilo rasmi alafu tunanyonywa kama watu tulio rasmi sanaa haijakuwa rasmi kama ajira ilo rasmi kiserikali lakini tuna to, tuna 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 tunarudishwa riba kama watu tulio rasmi maana tunalipa kodi ya RAE tunalipa promoter alusi kufanya tamasha bila kulipa bado ulipe milioni mbili si hivi e, ukitaka kutumika kwenye tangazo kampuni kitumia msanii milioni tano. E, it, afu bola kampuni ingetozwa milioni tano hiyo kwa mwaka ingekuwa ni leseni ya mwaka license ya mwaka kwa kila, kwa kila show au kwa kila msanii lakini ni kila tukio kila msanii maana baraba kama leo nitumika tangazo moja na kampuni fulani kampuni baraba kampuni tido ilimtumia baraba leo kesho kimtumia tena ilipita milioni tano milioni tano milioni tano, milioni tano pa pa one tangas pa jingles sasa kuna jingles nyingi hata dakika moja tu baada baka nakaa na kwenye bango it doesn't really make sense nafikiri wakae wazungumze hii kanuni benas mheshimiwa azili popota na kuniona mimi kijana wake sivunji maadili si english ili asijui ila sijawahi kushirikishwa kwa maana yake mtambuka siwezi kukubaliana na kitu ambacho sijawahi kushiriki kutoa hata mchango wangu wa mawazo labda so, chama sense. cha wasanii ndio kimekutana na basata nadhani chama cha wasanii sisi wenyewe wasanii mm. cha kwanza Mnazuri chama lazima kitu kile. Na hiyo unit na hiyo solidarity hapa moja. Solidarity ipo lakini hata hatujai kupata hivyo vikatu. Mimi nishashiriki vika vote. Mara mwisho kama leo na mheshimiwa waziri alikuwa akizungumzia kuhusu baadhi ya wasanii wasani, juzi ugumu wake ulikuwa tafaruku kutokea hapa katikati wa msanii fulani simtaji akasema huyo msanii aje kushiriki kwenye vikao. Lakini mimi ni msanii ambaye tumeshakutana kwenye vikao vingi na mheshimiwa waziri. Mimi basata mzee Maregesi ni mzee wangu. Mwingereza ni mzee wangu anakuja hapa ofisini kwangu mara nyingi lazuri ni wazee wangu wale tunaongea tunapiga story sana mzee Margaret tunapigana si mzee Margaret mimi nikienda wrong kidogo ananipigia wale mm. kama hata sijapiga adhabu amba namba umeenda wrong kwa tunaongea lakini na mara nyingi lakini sijawahi kushirikishwa mimi hizi hii is kanuni na sijawahi kuhusishwa kwa kiwango sijawahi kuzijua na na binafsi napinga katika chama sasa hivi nani ana ana, ana, ana kiongoza uh, sisi tuna chama ambacho tunakuja kile tuma tuma mm-hmm. lazuri tuma yuko tazaton E, na kumbuka yuko na ule jamaa mwingine nimemsahau kwa jina lakini viongozi wa tuma mimi na wajua mm. na mimi ninakaja tuma na ninakaja basata na na vibali vya basata na nimejisajili kusota ili wanalizungumziaje wao kama chama mm. cha wasanii hamna mtu kama tunaona kote hamna mm. mtu anapi anaunga mkono mm. ile kikweli hamna mtu anaunga mkono na tusio kama tu mkono tunaomba basata wavunje hizi kanuni watuite tena tujadili pamoja na wote ni vijana wao tuko kwenye kujenga pato la serikali tuko kwenye jenga serikali tuko kujenga sanaa Tanzania yende mbali zaidi wasiangalie kwenye macho kama tumefika bado tu, bado tuko yani tuko four tuko nyuma tuko four sana bado Gunners Info Channel subscribe now